。小姐，你的车是不是拿去做保养了？能不能赏个脸，让我送你一程啊？我就知道你不是一个小肚鸡肠的女人，不然我是不会喜欢你的。挑来挑去，都没个名分。哎，这点我早就表明态度了啊！这些年，你跟我受了不少委屈，我心里是知道的。放心，我一定会兑现我的承诺，给你个名分的。但愿如此。哎，只是你未来的婆婆最近身体不太好，我得把她伺候好了。才能慢慢向他坦白，这一点你应该能够理解啊。好吧，我就再给你一次机会。我就知道你是最好的，来，走吧。你把车开走吧，反正我今天用不着。那我明天还车的时候又能见你一面啦，我又赚了。妈，你不是去买菜了吗？伯母你好，我是谭雪，是明伟的朋友。啊，你就是那个狐狸精啊！妈，破坏我儿子的家庭。你干嘛？什么叫我干嘛呀？伯母，你还叫我伯母？谁是你伯母？我不认识你。小雪，你先走吧。你让开！这是我儿子的车，你干嘛让他开？妈，你干嘛那么凶啊？干嘛那么凶？什么叫干嘛那么凶？我还问的。小雪，我再给你打电话。你个狐狸精！我告诉你，你再跟着我儿子，我跟你没完！你干嘛那么凶啊？什么那么凶啊？你离了婚不告诉我，你安的什么心啊？你怎么知道的？我怎么知道的？离婚证我都看到了。我告诉你，你再跟那个狐狸精在一起，我跟你没完！你等着，妈。嘎嘎，奶奶有点不舒服。你先回房间，妈，你哪儿不舒服了？我没有不舒服。你们眼里还有没有我？怎么私自就把婚给离了呢？我告诉你们，这件事情我不同意。妈，你刚才打也打了，骂也骂了，我跟新来的婚，不是随随便便的离的。妈，你胡说八道。你自己在找借口，明明是你对不起人家心磊，你赶快给心磊道歉。心磊，听妈一句话，现在好多人都不知道你们离婚，你赶快把这个收回，收回。妈，对不起，让您操心了，但是，其实我们两个离婚是最好的结局了。什么最好的结局呀、啊？你们俩离婚了，这个家没了，什么好结局啊？这个已经不是我的家了，我我现在就回娘家。心磊，你不能走，卡卡不能没有妈。妈妈妈妈，你们什么时候离婚了？爸爸，你是不是那个花阿姨呀、啊？爸爸，你不能离婚，你跟奶奶都好，我爸爸也很爱。那个花阿姨，我我和爸爸妈妈都没有你。
，叫，这是市场部的分析报告，还有这个呢是企宣部下半年的媒体计划，你们看一下。由你来帮忙协调，他们效率多了。哥，如果你不相信我的话，你可以去找许诺，你当面问他。怎么了？干嘛一直盯着我看呢？坐下吧，有事问你。难道是我们的嘉文大少爷又遇到了什么爱情上的创伤或者爱情上的难题，需要我这个爱情顾问来帮你解决一下？是这样的，我准备向杨欣然求婚，你有什么建议吗？怎么了？是我这个速度太快了吗？把你都吓成这样？那欣然是不是得吓晕过去了？这，这怎么会呢？现在这个社会，闪婚不是很正常的事吗？就比如，我跟嘉玲不也一样吗？那你觉得欣然怎么样啊？适不适合当一辈子的伴侣？这这这这这这真的不好说。这结婚是两个人的事情，我一个旁人搞不清楚。更何况的话，欣然我只见过两三次，我只知道她。她是挺温柔一个女孩子，啊，我可没把你当旁人啊，我挺尊重你的意见的。要不是你的帮助，我估计现在还没和欣然在一块儿呢。啊，哎，许诺，啊，你之前不是跟我说过吗？你认识一个长得很像欣然的女孩，还是？那女孩她就是那些，<笑>这个事情怎么可能许？不是不是，呃，嘉芬，你真的别别别跟我开这个玩笑了啊！真的，怎么可能呢？真是。许诺，我一直把你当做我的好朋友，我什么事儿都不瞒你，你能不能掏心掏肺的跟我说一次真话呀？嘉文，我许诺。你就不能告诉我，她是你的女朋友，而且还是你的初恋吗？欣然她好不容易才走出我给她的伤痛，接受了新的爱情，我不能让她再次受伤。是嘉玲告诉你的。对。她刚刚跟我说的时候，我一开始不相信她，但是我刚刚看了你的表情之后，我相信这一切都是真的。没错。我的确是认识欣然，不是？那你为什么不告诉我呀？这事儿，谁没有初恋？你有，我也有。欣然的确是我的初恋，可是那只是少男少女情窦初开的一种朦胧感觉而已。欣然她当时是我们中学时的校花，学习非常好，人缘也非常好，所以有很多很多的男孩子在追求着她。那，那你为什么那天看到她了？为什么假装不认识她？我没有假装不认识她。而是，他可能都已经不记得我是谁了。准确的说，我们那段初恋应该是属于那种无疾而终的暗恋罢了。我认识他，而他未必认识我。那我妹妹怎么知道这事儿啊？啊？我觉得最大的可能是是我哥告诉他的，因为知道这件事情的人没有几个。嘉文。当初为什么这件事情我不说？那是因为我跟嘉玲在一起，而你呢，又喜欢欣然。我不因为这件事情而让大家引起不必要的误会，所以我才，才，我才没有说。哦，是这样的。对不起，对不起，不好意思，兄弟，我，我的问题，我的问题，对不起，对不起，对不起。没事，没事，没事，嘉文，只要你能够理解我。那我就，好吧，不是，是我太小心眼了。就算你们俩原来就认识，对吧？那又怎么样呢？只要我现在跟欣然好好的、开开心心的在一块儿，不就是了吗？对不对？没错。但是我要告诉你一句话啊，欣然她的确是一个非常好的女孩，谁能够娶到她，一定是非常幸福的事情。所以，我希望你以后一定要好好的珍惜。放心吧，不用你说，我都会让他幸福的。哎，对了，刚刚我们俩说的这件事儿
我觉得你别让那两个女孩知道，要是他们知道了，我觉得又又得出事。放心吧、啊，什么事情该说，什么事情不该说，我心里很清楚。嗯，啊，之前我说那些问题啊，你放在心上，我是认真的啊。什么问题啊？求婚啊！你身为我的这个私人助理兼爱心顾问，对吧？你得帮我出谋划策，帮我想几套万无一失的方法啊，求婚方案啊，拜托你了。想啊，这个，这个我一定想，但是你得给我几天时间，三天，<笑>请你吃饭。哎呀，啊，妈，哎，我早上出来的时候，家里那个绿色的深陷河，很好看的那个，找不见了，你看到没有啊？我不知道啊，最近啊都是大姐在家里面，是她收拾的屋子。哎，对了，妈。姐夫他，哎呀，不是，高明伟他到底想让大姐回家住多久啊？谁知道呢？要看他妈妈住多久了。你说这高明伟也真是的啊！既然知道他妈妈知道他离婚这消息扛不住，他偏偏还要闹出这么大摊子事情来，这还要把大姐拉回家给他演戏。你说这早晚都知道的事情，他怎么这样啊？难得他有一片孝心，哎呀，都说啊，有孝心的男人靠得住，可明伟到最终也还是靠不住。这回呀，妈算是看走眼了。亲家母，哎呀，你，金宇，你怎么来了？哎，哎呦呦，还买那么多东西，里边坐吧，到里边坐。知道这个事儿的时候，我也是又气又难过。你说心里这么好的媳妇儿，这打着灯笼都找不着的，这明伟他怎么就这么犯糊涂呢？那怎么说说离他就离了？你看，亲家，照理说啊，这种事，我作为家长不应该多干涉。但今天你既然来了，我就啰嗦几句。我们家蕾蕾一向是做事成熟又有分寸，不到万不得已，她是绝对不会同意离婚的。是，心里是个好姑娘，我我很喜欢她，而且我一直是把她当我自己亲女儿看的。明伟这次做的太过分了，也不地道，背着蕾蕾跟别的女人在外面都两年了，这事儿我想起来就气得牙根发痒。对不起，亲家母。对不起，我替明伟给你说声对不起，真的对不起。你看看，蕾蕾为他们这个家付出了多少？明伟整年在外面出差不着家，哎，到了离婚，他倒理所当然的把孩子抚养权都拿去了，这不是看着蕾蕾老实欺负人吗？亲家母，这件事情我已经狠狠的教训过明伟了